هذه تركيبة من الطفرات تجعل الطائر يحمل ألوانا كثيرة على ريشه على الريش الكامل لجسمه فيصبح الطائر متلون بألوان كثيرة وزاهية مما يجعل نوعيته مفضلة عند الكثير من المربين والهواة قد تم تسمية هذه التركيبة من الطفرات بالرينبو أي باللغة العربية قوس قزح بسبب وجود ألوان مختلفة ومتجانسة في هذا الطائر الرينبو هي تركيبة من ثلاث طفرات الطفرة الأولى وهي الأوبالين وصافي الجناح ثم وجه الأصفر أو الوجه الذهبي هذه التركيبة من الطفرات ما تخلق لنا أو تشكل تركيبة الرينبو لذلك إذا لم إذا كانت أحد إحدى الطفرات غير موجودة على الطائر بذلك لا يسمى الطائر بالرينبو مثلا إذا كان الطائر يحمل طفرة الأوبالين وصافي الجناح في هذه الحالة يسمى بالفول بادي أما إذا لم يكن إذا كان حامل للوجه الأصفر فيسمى بالرينبو في بعض الهواة أو المبتدئين يذكرون أن الطائر الطائر الخاص بهم رينبو لكن في الحقيقة ليس رينبو لماذا؟ لأن الإسبانجل أو المنقط السائد أو المنقط المتنحي أو أي طفرات أخرى مدمجة في هذه التركيبة لا يظل الطائر يعتبر رينبو في المسابقات لأنه في المعارض يجب أن تشترك هذه الثلاث طفرات فقط حتى يسمى بتركيبة الرينبو يمكنكم هنا مشاهدة طفرة صافي الجناح أي أن تلوين الجناح لا يصبح رمادي أو أسود بل يصبح رمادي باهت جدا بالنسبة للوجه الأصفر فيمكنكم رؤيته بسهولة الوجه يصبح أصفر ذهبي وذلك الأصفر ينتشر أيضا في الجسم طائر بحيث يتداخل في لون الجناحين يمكنكم مشاهدة ذلك الإخضرار الذي يجد في الجناح ذلك بسبب تداخل الأصفر مع الأزرق فيصبح الأزرق فاتح جدا ليميل للخضورة وأيضا بالنسبة للديل أو أسفل الظهر الأصفر يمكن رؤيته بسهولة عند فتح الريش فعند فرد ريش الديل وأسفل الظهر يمكنكم رؤية الإصفرار يدخل أيضا في ريش الديل أما بالنسبة للجسم فيمكن رؤيته بسهولة فالأزرق يصبح بشكل مخضر بسبب تداخل الألوان اللون الأصفر في جسم الطائر فيميل الأزرق للخضورة للإخضرار وهذا ما يميز طفرة الرينبو أحيانا يفضل دمج الوجه الذهبي حتى يصبح الطائر بشكل مائل للإخضرار لكن تختلف درجات الرينبو من درجة نقية إلى درجة متوسطة أو درجة ملكية لذلك كلما كانت الطفرة تظهر بشكل جيد كلما كان ذلك أحسن الآن فلنشاهد طرق إنتاج الرينبو الصحيحة والفعالة كمثال هنا نضع ذكر أزرق أوبالين صافي الجناح كما تشاهدون في الصورة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون أسماء الطفرات ويمكنكم مشاهدة شرح وتفصيل وطريقة إنتاج أوبالين صافي الجناح في المقطع الخاص به في سلسلة الطفرات نضع هذا الذكر ونقوم بتزويجه مع أنثى أوبالين صفراء الوجه أو ذهبية الوجه حاملة لطفرة صافي الجناح يجب أن تتوفر كل هذه الطفرات حتى نحصل على ناتج بنسبة مهمة وكبيرة من الإنتاج وهذه الصورة بالنسبة للأنثى فيتوضح كيف يمكن 
ان تكون ان يكون شكل الانثى عندما تحمل طفره الاوبالين واصفر الوجه او الوجه الذهبي وتحمل صافي الجناح كطفرة خفية لا تظهر عليها لذلك فعندما نقوم بهذا الانتاج او بهذا التزاوج ينتج لدينا 25% من الانتاج رينبو اي رينبو اصلي ومن الدرجة الجيدة الخمسة وعشرين الاخرى المتبقية تكون الفراخ اوبالين صافية الجناح ويمكن أن تحمل الأصفر للوجه لكن دون إظهاره وخمسين في المئة الأخرى تكون غالب الإنتاج أوبالين أو من الطفرات الأخرى التي تحملها يحملها الزوج لذلك هذا التزاوج التي تم ذكره بتفريخ ذكر أزرق أوبالين صافي الجناح مع أنثى أوبالين صفراء الوجه حاملة لصافي الجناح هو الإنتاج الأحسن حتى ننتج رينبو نقي ولكن أيضا بنسبة مهمة في الإنتاج وإن شاء الله سوف أقوم برفع مقطع بخصوص هذا التزاوج حتى نقوم بتتبع الزوج من التفريخ إلى الإنتاج حتى فطم الفراخ